ഹലോ എല്ലാ കൂട്ടും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കല്യാണ വീട്ടിൽ അതേ ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും മാങ്ങാച്ചാറ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് മാങ്ങാച്ചാർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പം വലിയ പീസിൽ മാങ്ങ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അച്ചാർ കല്യാണ വീട്ടിലാകുമ്പോൾ വലിയ പീസിലാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ വലിയ പീസിൽ തന്നെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം പൊടി എന്തൊക്കെയാണ് ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇപ്പം ഒരു ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും മുളക് പൊടി വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് പക്ഷേ നമുക്ക് മാങ്ങയിലോട്ടൊന്ന് പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കാരണം എല്ലാം കൂടെ ആ മാങ്ങയിലോട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പം അത്ര അങ്ങോട്ട് എഫക്റ്റീവായിട്ട് വരത്തില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഇത് ഇതേപോലെ പൊടികളെല്ലാം പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ നല്ല ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം നമുക്ക് മുളക് പൊടി അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതും നമുക്ക് നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് തന്നെ വെച്ചേക്കണം കറക്റ്റ് മാങ്ങിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചെറിയൊരു ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോർമലായിട്ട് വെച്ചാൽ മതി നല്ലതായിരിക്കും ഞാനിത് പെട്ടെന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം എടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റായിട്ട് മാങ്ങയിൽ അരപ്പെല്ലാം കലർന്ന് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഉരുളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഒരു മൂന്നാല് സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് കുപ്പിയിൽ ഒഴിക്കുന്നതിനെ കൊണ്ടാണ് അറിയാത്തത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം കടു ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കടു ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന വരെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം തീ കുറച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആദ്യം വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഏത് ഇതാണെങ്കിലും ഓരോന്നോരോന്ന് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റിൽ അതിലോട്ട് പിടിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ നല്ലത് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി പിന്നീട് നമുക്ക് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതും നമുക്ക് പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂക്കുന്നിടം വരെ ഒരു പച്ച ഒരു മണം മാറുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം അരപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഒന്നും വരില്ല കറക്റ്റ് ഇതിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്കൊരു ഇത്തിരി തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഒന്ന് മൂ മൂപ്പിച്ച് വരണം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഉലുവ ഒരു ടീസ്പൂണ് ഉലുവാപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നീട് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ മാങ്ങയിൽ ആദ്യമേ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു കാരണം ഉപ്പ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ടീസ്പൂണിലേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഇട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ആഡ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അതിനുശേഷം നമു
അരപ്പെല്ലാം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് മാങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മാങ്ങ ഇപ്പം നമ്മുടെ മുളക് പൊടിയെല്ലാം സെറ്റായിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്ര നല്ല ടേസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ കൂടി കാണും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം വെച്ചാലും മതി ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലായതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു കാരണം അരപ്പ് ഫുൾ അതിനകത്തിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിന് അരപ്പ് ഈ മാങ്ങയിലോട്ട് പിടിക്കുന്ന വിധം നല്ല പോലെ അതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി തീ കൂട്ടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല പോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ വലിയ പീസായത് കൊണ്ടും ഒരിത്തിരി നേരം നമുക്ക് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കാം ചെറിയ പീസാണെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇത് ഇത്തിരി നേരം വേവിക്കണം അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മുടെ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ബായ് താങ്ക് യു